Շնաշնորակալություն Հիմա կառավարության գործողությունները պետք է որ շատ ավելի վաղ ընդհանրենք դեկտեմբեր հունվար ամիսներին սկսած լինեին կառավարության գործողությունները միտված են մի բանի որքան հնարավոր է քիչ մարդ հավաքագրեն որպեսի հնարավորություն տալ են մահճակալները որոնք որ նախապատրաստել են կորոնավիրուսի կորոնավիրուսով վարակվածների համար այդ մահճակալները բավարարեն եւ դա է հիմնական խնդիրը որ կառավարությունը փորձում է ինչ որ կեր մեղմացնել բայց էլ եմ ասում իրենից կախված չի ընդհանրապես որևէ մեկից կախված չի սա են պարզ պատճառով որ չգիտեն թե ինչից է առաջացել այսինքն բուժման եղանակները մեթոդները չգիտեն եւ պարզապես մարդկանց մեկուս հասնելով փորձում են այն ընդհանուր դեղամիջոցները որ գոյություն են դրանցով բուժել ասեմ որ կառավարության են գործողությունը որ կոնկրետ ձիահի կանխարգելման կենտրոնի վերացումը դա այս պահին գտնում են որ անապատակահարմար էր որովհետև որքա ես եմ հասկանում այն դեղամիջոցները որոնք օգտագործում էին ձիահի դեմ օգտագործվում են նաև այս ժահրի դեմ եւ այդ կենտրոնի գոյությունը գուց է նաեւ օգուտ կբերեր մարդկանց հիմա ինչ է անում կառավարությունը կառավարությունը մտցրել է արտակարգ ռեժիմ բայց որքանել տարօրինակ է արտակարգ ռեժիմի պայմաններում ոչ թե որոշմամբ նախատեսված պարետն է գործում այլ նորից աշխատում է կառավարությունը զարմանալի է որ այդ պարետատան անդամներից մի մասը ասում են մի բան, մի մասը ասում են մեկ այլ բան եւ ընդհանրապես նա ով որ պարետատան անդամ չէ, նա ընդհանրապես այդ ամբողջը ամբողջացնում է, ես հավ եւ ասում եմ երրորդ բանը։ Հիմա այն ինչ որ կառավարությունը չի արել, այսօր փորձում է ինչ որ ճանապարով, ինչ որ ձևով անել, մեկա չի ստացվելու։ Կառավարությունը այսօր գնում է ամեն ինչի հետևից ասինքն պոստ ֆակտում իրականացնում են գործողությունները որ արդեն առկա է մենք լուրջ էլի խնդիր ունենք այս առումով թե որքանով է նպատակահարմար այս արտակարգ դրության իրավիճակը հայաստանում որովհետև արտակարգ դրությունը տվյալ դեպքում հաստատվեց հրապարակվեց արտակարգ դրությունը բայց որպես կանոն մարդիկ այսպես չեն ընդհանրվում կառավարության հորդորներին ինչու որովհետև ես ընդհանուր եմ որովհետև կառավարությունը վստահություն չի ներշնչում մարդկանց մոտ դե մարդիկ մտածում են եթե իրենք կարող են ընդհանրենք այդ վիրուսի պայմաններում միտինգներ անեն այոգորան եւ ապա իրենք ապա միուսները ինչու չեն կարող դուրս գալ փողոց եւ առև դուր անել երկրորդ խնդիրը որ շատ ավելի կարեւոր է տնտեսական իրավիճակի բարթացում տեղի տեղի է ունենում եւ վաղ միսոր սա ակնհայտորեն կերևա խոշոր բիզնես ինչ որ կերպ դիմակայեց եթե խոշոր բիզնեսը թույլտվություն ուներ եւ աշխատում էր ապա միջին եւ մանր բիզնեսը կանգնեց եւ վաղ միսոր այս մարդկանցից հարկեր են պահանջելու որ իրենք ի վիճակի չեն լինել ու վճարելու եւ ամենակարևորը այս մարդիկ պետք է կարողանան իրենց աշխատողներին աշխատավարս տալ Տեսեք, ինչ հակասություն է առաջանում արտակարգ դրության իրավիճակը հակասություն է առաջ բերում տնտեսվարողների եւ աշխատողների միջև։ 
ուրեմ են տվյալ պարագաներում եթե աշխատողը իր կամկից անկախ է աշխատանքի չի գալիս տեսականորեն նա պետք է իր աշխատավարձը ստանա որովհետև նու առնվազը երկու երրորդի չափով որովհետև նա կարող է այդ մեղքը գցել գործատու վրա թե քո պատճառով բայց ես պարագաներում գործատուն չէ որ աշխատողին ստիպում է աշխատանքի չգալ այլ ընդհանուր համընդհանուր վիճակն է այսինք ֆորս մաժոր վիճակն է այս պարագաներում օրենքը քա աշխատանք այն օր այս գիրքը գործատուին ազատում է հարկադիր պարապուրթի համար վճարելու պարտականությունից եւ տեսեք ինչ է ստացվում ստացվում է որ գործատուն պարտավոր չի աշխատողին վճարել աշխատողներ իր կամքից անկախ աշխատանքի չի գնում բայց դեպքում այդ հարցերով պետք է լուծի Այստեղ ենթադրությունն է աշխատանք այն օրս գրքի 186 հոդվածն է ե աշխատ աշխատանք այն օրս գրքի դրույթները պետք է կարգավորվեին ենթադրենք այս կառավարության որոշմամբ եւ կառավարությունը հստակ պետք է ասեր որ այն մարտիկ ովքեր որ ի վիճակի չեն կամ հնարավորություն չունեն աշխատել ուրեմ դրանց փոխհատուցումը գործատուին տալիս է կառավարությունը գործատուներ աշխատավարձը աշխատավարձի ձևով փոխհատուցում է իր աշխատողներին այդ թվում գուցե նաև այստեղ լիներ կոլեկտիվ պայմանագրով երկու երրորդի չափով սա չի արել հարցը թողնում է այսպես օլիգարխների կամ գործատուների վրա դեդուկ բերեք վճարեք եւ այլ ընտվեք փորք փորձեք փրկեք եւ դեպքում հարց իսկ արտակար դրությունը ով մծրեց Հիմա երկրորդ խնդիրներ կա, որը իրավաբանների մոտ հարց է առաջանում, արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունում անհրաժեշտ էր այս դրություն մտնել, եւ դա որքանով էր սահմանադրական եւ որքանով էր բխում օրենքի դրույթներից։ Ուրեմ են արտակար դրության իրավական ռեժիմի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում հստակ են նշվում, որ հայտարարվում է միայն Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական կանքի կարգին ամիջական վտանգ սփռնալու դեպքում ներառել եթե հայաստանի հանրապետությունում սահմանադրական կարգը բռնազավթվում է հիմա եթե որ ասենք թե կորոնավիրուսը հայաստանում սահմանադրական կարգ է բռնազավթել մի քիչ աբսուրդ կլինի այդ դեպքում ինչու կառավարությունը մտցրեց այդ արտակարգ դրություն եւ ինչու այդ ամբողջը վերագրեց այդ ռեժիմը վերագրեց արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին օրենքին մի պարս պատճառով որպիսի սահմանափակվի հայաստանի հանրապետությունում մարդկանց գործունեությունը սա կարող է լինել թե տնտեսվարով թե սա կարող է վերաբերել ազատ խոսքին սա կարող է վերաբերել ցույցերի միտինգների ազատությանը եւ այլ կառավարությունը գնաց այս քանի մի պարս պատճառով որտեվ պարս հասկանում էր որ իրեն չեն լսելու չեն հետեւելու որովհետեւ հակառակ դեպքում կառավարությունը կարող էր այլ օրենքով այս հարաբերությունները կարգավորել առանց արտակարգ դրություն մտնելու եւ այդ օրենքը կոչվում է բնակչության սանիտարա համաճարակային մեկ բարկյան օրենքի ամբողջությունը նոլից եւ եւ այդ օրենքը կոչվում է բնակչության սանիտարա համաճարակային անվտանգության ապահովման մասին այս պայմաններում իհարկե ամբողջ աշխատանքը կարող էր վերագրվել այն տեսչությանը որը որ հետեւելու էր սանիտարա համաճարակային պայմաններում սննդի անվտանգության եւ այդ ամբողջ փոխադրումներին այդ ամբողջ պարտականությունները կդրվեր նաեւ առողջապահության նախարարության վրա եւ կառավարությունը զբաղված կլներ իր ամիջական գործերով սակայն արտակար իրավական ռեժիմի պայմաններում երկրում քաղաքական կյանքը դադարում է ես ընդհանրում եմ որովհետեւ իշխանությունը բարձ հասկացել է որ հնարավոր են ընդվզումներ եւ եւս մեկ ամսով երկար ձգումն էլ դրա մասին խոսում ի դեպ սա նույնպես օրենքի դրույթներին հակասում է որովհետեւ օրենք ընդհանրապես սահմանում է մինչև 30 օր եւ առանձին վայրերում միայն մինչև 60 օր եւ այս պայմաններում արտակար իրավական դրության արտակար իրավական ռեժիմ հայաստանի հանրապետությունում օրենքով նախատեսված է որ հնարավոր է մինչև 60 օր արտակար իրավական ռեժիմը շարունակել բայց սա միայն առանձին վայրերում 
Հիմա Հայաստանի Հանրապետությունում այսպես առանձին վայր էր ասել հասկացությունը մի քիչ դժվար ինքը շատ փոքր տարածք է եւ բնականաբար այդ ամբողջը պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հարցը հետեւյալն է կարելի է 60 նոր չէ ինքը դրանք 600 օր բայց որքանով Հայաստանի տնտեսությունը կամ Հայաստանի բնակչությունը ի վիճակի կլինի այդ ամենի դիմակայ Վերջին աշվով ինձ համար կամ օրենքը անկալող օրենքը լսող օրենք հասկացող քաղաքացիների համար էական չի արտակարգ իրավիճակ գոյությունի թե չունի մենք փորձում ենք այդ պաշտպանությունը ինքնաբերաբար իրականացնել իմ պատկերացմամբ հակադարձում են նրանք ովքեր ձայնը տվել են իշխանության այսինքն նրանք ովքեր ի սկզբան է պարզապես պատկերացրել են որ այդ ամեն այդ իշխանությունը որ գալու է չգիտեմ նախկիններից ալան թալան առնելու է նորից բերելու է իրենց է տալու եւ այլ եւ այլն տեսնում են որ իրենց պատկերացրածը չի եւ այս առումով իրենք էլ իրենց ձևով են ընդվում այդ ամենը դե որ այն ժամանակ մեզ խափել էս բանը սա հիմա մենք էլ քեզ չենք լսում սա երկիրը բերելու է կանգնեցնելու է մի շատ վտանգավոր ավելի ճգնաժամի առաջ սա գալու է քաղաքական ճգնաժամի ավելելու որով հետեւ կառավարողներ արդեն չեն կարողանալու կառավարել իսկ ներքինների ընդվզումները այս հատուկ դրության եւ այլի պայմաններում հնար ինչ որ ձևով սաստվելու է բայց հնարավոր չի լինելու այդ ամբողջությամբ այդ ամբողջի դեմնարներ ինչա սпасվում ընդհանրապես այս պարագաներում Հայաստանում եւ ընդհանրապես ամբողջ աշխարհում հավիտան մեր ձևավորվում է ազգային պետություն ստեղծելու գաղափարը եւ ազգային գաղափարախոսությունը ավելի լուրջ արմատներ է ձգում հայ քաղաքական իրականության մեջ եւ ազգային գաղափարախոսությունը այդ միակ այսպես համակարգող գաղափարներ լինելու որ ներառելու է իր մեջ աշխարհի տարբեր հատվածներում գտնվող հայության հայությանը երբ տարիներ առաջ այսինքն երկու տարի առաջ առաջարկում էինք որ այս իշխանափոխությունից հետո անմիջապես մշակել նոր սահմանադրությունը որպեսի այն աշխարհասփյուր հայությունը նույնպես հնարավորություն ունենա մասնակցելու հայաստանի պետական եւ քաղաքական կարգին բնականաբար այսօրվա իշխանությունն անդիմանում են դիմանում էր մի պարզ պատճառով պատկերացրեք եթե մենք 140 3-րդ հոդվածը կամ 43-րդ հոդվածը փոխեինք եւ այնտեղ վերջին 5 տարում միայն հայաստանի հանրապետության քաղաքացիները որ պատգամավորներ կամ նախարարներ կարող են լինել այդ դրույթները հանենք պատկերացրեք որ թեք մենք չկան պրոֆեսիոնալ նախարարներ կամ պատգամավորներ ունենայինք այս ամենի փոխարը Այսօր ես հասկանում եմ որ նաև ազգային ժողովը ինքը Նիկոլ Փաշինյանի համար դարձել է բեր որը չի կարողանում ըստեյության դիմակայել ընդդիմադիրների այն գործողություններին որ թե ինչու այս կամ այն օրենքը պետք է անցնի նրանք պարզապես այդ կոճակները սեղմում են բայց դա չի կարևոր որտե երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը այնքան ընդդիմադիր էր ինքը ընդդիմադիր լինելով կարողանում էր ինչ որ ձևով աշխարհայաց ստեղծել այսօր իր թիմը որև աշխարհայաց չի ասում է ասում են կառավարությունը բերել է մենք էլ պետք է սեղմենք բայց թե կառավարության ներսում է ակնհայտ այդ տարաձայնությունները եւ թե ազգային ժողովում դա զգացվում է եւ դա նորմալ է ի դեպ դա որևէ մեկից չի կախված սա բնական երևույթ է այդպես էլ պետք է լիներ բայց ցանկացած դեպքում այս պարետային ժամի եւ այլ ավարտից հետո երկուսից մեկն ալ լինելու կամ պետք է Տիգրան Ավինյանը թողնի Հերանա կառավարությունից կամ էլ թե չէ Տիգրան Ավինյանը պետք է վերցնի կառավարությունը իր ձեռքը ուրիշ տարբերակ չկա որովհետև եթե կորոնավիրուսին հաղթել է հայաստանի հանրապետությունը նշանակում է հաղթել է պարետը եթե պարտվել է նշանակում է պարտվել է պարետը ուրեմն պարտվելու դեպքում ավինյանը հերանում է հաղթելու դեպք սա ներքին հակասություններ չասեն որ առողջապահության նախարարը մի բան է ասում վարչապետը մեկ այլ բան է ասում սա էլ է նորմալ ինչու որովհետև ասում են չէ մի պատերազմ ենք այսպես անտեսանելի թշնամուտ են իվերջո չէ նման